BMW X3, и он немного похож на спортивку Hugo Boss, потому что она должна быть комфортной, практичной и в какой-то мере спортивной. Но, разумеется, фирма немецкая. Сегодня я расскажу вам все самое интересное об этой машине. Поговорим о дизайне, салоне, прокатимся на ней, похвалим ее достоинство. Класс! Пожурим недоработки. И, разумеется, я устрою старт, чтобы замерить разгон до 96 км в час, ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Давайте перво-наперво поговорим о дизайне X3. Пару лет назад BMW подвергли модели рестайлингу, обновили бамперы, оптику, проделали другие тому подобные незначительные изменения. Выпуклая задняя оптика здесь мне нравится, а вот бампер не особо с таким-то поддельным диффузором. А вот выхлопы настоящие, слава тебе, господи, видите, вон трубы там хорошо, мне нравится, в отличие от этой нашлепки здесь. Ну ладно, колеса диаметром от 19 дюймов тут двадцатки, максимум 21 дюйм, на мой взгляд, излишество покатит и двадцатки. Идем дальше, на дверях какие-то хитрые контуры, немножечко выдающиеся пороги, спортивненько. Ну и поскольку это версия M-Sport, то доступны как синие, так и красные суппорта, выбор за вами. А вот это менее спортивно, поддельный воздуховод, никуда не годится. Проходим вперед, ну не красавец, конечно, да, у M-Sport более агрессивный заниженный бампер, чем у версии попроще, но все же... Yeah. Ну, хоть у этих воздухозаборников отверстия имеются, ну, до чего ж все бестолковое. Не самая красивая машина в своем сегменте, правда же? Ну ладно, о деньгах. Начальная цена этой модели 47 тысяч фунтов. В салоне после рестайлинга, по сути, лишь одно изменение. Обновили информационно-развлекательную систему, сделали экран побольше, да и приборку заменили на полноценную цифровую. Впрочем, все это выглядит несколько старомодно по сравнению с красивыми изогнутыми экранами у последних моделей BMW. Вот плюс такой более старой системы. Климат-контроль вынесен на отдельные кнопки, легко доступные, не нужно ковыряться в менюшках на экране. Так лучше. И без конди, сейчас тоже куда лучше. Вот так. Что до дизайна? Ну, ничего такое. Слушайте, нормальный, функциональный, не особо интересен в сравнении с салоном Genesis GV70. Если вы его еще не видели, смело нажимайте на подсказку сверху или проходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть мой обзор этой модели. По сути, это такой Lexus от Hyundai. Genesis, короче, люксовый корейский кроссовер. По качеству отделки... На мой взгляд, у BMW оно всегда на уровне. У X3 отделка дешевенькая, только уж совсем внизу. Хотя тут, кстати, еще ничего, а вот тут уже да. Собрано все, комар носа не подточит. О, попробуем подергать центральную консоль. Более чем надежно. Так, ладно. Вот можно управлять информационно-развлекательной системой, не только в экран тыкать, но и колесико покрутить. Ну и органы управления непосредственной ездой. Включая рычаг селектора. Посадка довольно удобная, ну как это обычно у BMW, и все настраивается под себя. Вот, гляньте. Видали, как руль, так и сиденье. Независимо от роста водителя устроится он удобно. А еще мне нравятся продвинутые спортивные сиденья у этой версии M Sport. Ну и спортивный руль М, как и характерный триколор у ремней безопасности. Добавляет немножечко оживляжу в салоне. Что до практичности, все хорошо. Вот большой центральный отсек, тут разъем USB-C, здесь запрятаны два подстаканника. Точки всякие там влезут. Панель беспроводной подзарядки и очень удобное местечко для ключа. Ну и разъем USB уже более старого образца, как раз для пожилых предков. Бардачок средненький, зато отделан внутри материи, чтобы ничего не гремело. Но дверные карманы здоровые, во! Здоровая бутылка, огромная! Влезла? Ну, еще есть место рядом, ну-ка, где там... Вот она. Бутылочка поменьше, О, пожалуйста. К тому же, тут внизу есть еще отличный кармашек для ключей прочего барахла, который некуда деть. Наверняка забуду достать и больше не увижу, когда верну машину BMW. Ладно, пересядем назад. Ну, места сверху хватает, коленям очень просторно. Можно просунуть ноги под передние сиденья, так как расположены те довольно высоко. Однако у подключаемых гибридов есть проблема. Батареи под полом съедают часть места, поэтому не так просторно, как в версиях X3 с обычным ДВС. И колени расположены несколько выше, поэтому посадка для долгих поездок не такая удобная. 
Как хотелось бы. А вот у подключаемого гибрида Volvo XC60 такой проблемы нет. И чтобы посмотреть мой подробный обзор этого авто, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылочке в описании. Но это, по сути, моя единственная претензия, ведь позади весьма просторно. Среднее сиденье большое и да, большой подъем. По центру придется седлать, но места троим пассажирам все равно хватит. Очень тут неплохо, скажу я вам. И поговорим о детских автокреслах. Места хватит даже для установки громоздкого обращенного назад кресла, да и крепление Айсификс, ну очень легко доступное. Гляньте. Ну хорош. А еще в этом авто мне нравится вот что. Можно откинуть спинку. А еще зацените. Подлокотник и подстаканники тут прикрыты. Поэтому в них не будут постоянно попадать запястья. Доступ в багажник. Можно перевозить длинные предметы пассажиров по краям. В смысле, по одному пассажиру с каждого краю. Всего двоих. Короче, вы поняли. Место есть здесь, дверные карманы большие, отдельный климат-контроль позади и два разъема USB-C, плюс задние стекла опускаются до конца. То, что нужно, чтобы проветриться. Я впечатлен. Но столь же порадует меня здешний багажник. Есть опасения, что нет. Вот почему, узнайте прямо сейчас. Видите ли, батареи у гибрида в багажнике съели даже больше места, так как в основном они и расположены под ним. Как видите, получился такой перепад, из-за которого стало сложнее управляться тяжелым багажом, потому что его наверх еще теперь... Поди, затащи. Но это еще цветочки. Из-за батареи объем багажника у подключаемого X3 не 550 литров, что было вполне неплохо, а 450 литров. Есть тут, конечно, и плюсы. Вот 12-вольтовый разъем, небольшой крючок вешать всякое, крепление. Ну а если сложить заднее сиденье... Место становится гораздо больше, и закидывать багаж тогда получается неплохо. Однако раздражает, что когда нужно достать тяжелый багаж, он цепляется за этот перепад от батареи и застревает. И весь процесс превращается в сущую мороку. И уж тут мы уверенно переходим к пяти недостаткам BMW X3. Посмотрите сюда, видно, что двери не полностью закрывают пороги. Из-за этого после поездки по грязи... При попытке вылезти из машины, отираешься ногами об вот эту часть и по итогу пачкаешь свои штаны. Чего хорошего. Дальность хода на электротяге у этой модели несерьезная, всего-то 50 километров. Для сравнения, дальность хода подключаемых гибридов Audi Q5 63 километра, Volvo XC60 77 километров, а у Mercedes GLC она и вовсе 129 километров. И словно в издевку, вот сейчас машина показывает полный уровень заряда и при этом оценивает дальность хода всего-то в 23 километра. Одна из проблем выдвижных секций сидений у BMW X3 сразу видно, если кто-то решил в вашей машине перекусить. М -м, гляньте, сколько крошек. Так, я не понял, кто тут уминал круассаны с миндалем без меня? В отличие от машин конкурентов, у X3 не регулируется высота ремней безопасности. Чё так? О нет, только посмотрите. У камеры заднего вида нет омывайки. Стало быть, после поездки в плохих условиях она испачкается, и чтобы хоть что-то разглядеть, придется вылезать и протирать ее пальцем. Однако не все так плохо. На этом перейдем к пяти достоинствам BMW X3. К примеру, панорамная камера у X3 просто великолепная. Посмотрите. Картинг словно в видеоигре, и, разумеется, есть управление жестами. О, тут еще есть одна интересная штука, так называемый помощник при парковке. Если немного проехать вот так... Может, еще вот сюда? Если поставить реверс, машина запомнит весь маршрут. И надо будет лишь нажимать на педаль, а поворачивать она будет сама. Так проще выехать с плотно заставленной парковки. Ничего не нужно делать. Машина сама выйдет ровно по тому же маршруту. Можно заранее прогреть или охладить машину с помощью ключа. Задаешь нужную температуру в салоне, 
нажатием кнопки. И она все сделает. А внутри будет та температура, которая нужна. Это полка багажника. А тут у нас ниша под полом. Поместится ли полка багажника в эту нишу? Ведь, черт возьми, похоже на то! Браво! У многих машин с такой коробкой есть подрулевые переключатели, чтобы можно было менять передачи вручную. И многие машины будут переключать передачи самостоятельно, когда обороты дойдут до красной черты. Но только не этот X3. Пускай это семейный кроссовер и подключаемый гибрид, коробка не будет переключать передачи, даже когда обороты дойдут до максимума. Словно это спорткар. О, да, BMW. Машина, ориентированная на водителя. У всех моделей X3 полный привод и восьмиступенчатая коробка автомат. Давайте прокатимся в городской черте. Я сразу поставлю машину в режим езды на электротяге. М -м, тишина. Ну, как и должно быть, все гибриды на такой скорости едут бесшумно. Но меня несколько бесит здесь, что нет управления одной педалью. Отпускаю педаль акселератора, и рекуперация как таковая отсутствует. Машину не подтормаживает, что непривычно. Интересно, а можно ли как-то рекуперацию усилить? Э, не знаю, что-то мне не нравится. Катится себе почти как обычная модель с ДВС. Уж точно никакого управления одной педали. Надо жать на тормоза. И, пожалуй, давайте попробую, насколько это естественно. Ну, Как-то ватненько. Давайте-ка попробуем развернуться. Проверим маневренность. Диаметр разворота 12 метров. Несколько побольше, чем у Volvo XC60, обзор которого, напомню, вы все еще можете посмотреть, пройдя по ссылочке в описании. А вот сейчас я, пожалуй, включу камеры, чтобы понять, как ехать. Но уже камеры? Нет, тут не впишусь. Никак. Ну, я, конечно, губу-то раскатал, но ладно, вот повернул в три приема. Зато для города руль довольно легкий, очень неплохо. И обзор тоже хорош. Зеркала неплохие, обзор назад тоже ничего, не фонтан, но потянет. И в целом уровень комфорта при спокойной езде довольно высокий. Эта модель оснащена продвинутыми адаптивными амортизаторами. И стоит отметить, что этот подключаемый гибрид по уровню комфорта уступает обычному X3 из-за большей массы. И с неровностями справляется не так хорошо. Кстати, если брать версию м спорт обычной модели с ДВС, у них подвеска будет более жесткая, что, опять же, повлияет на комфорт при поездке. Имейте в виду, если нужен максимальный комфорт у X3, надо брать обычную модель с бензиновым ДВС, колесами поменьше и обычной подвеской. Советик от вашего покорного автожурналиста. Ладно, давайте выйдем на чуть более скоростные дороги. Ну что ж, тапку в пол. Есть задержка, но это характерно для подключаемых гибридов. Ничуть не лучше и не хуже, чем у конкурентов. Ну и вот погнали довольно бодро. Производительность неплохая, как по мне. Двигатель немножечко шумный, конечно, особенно у дизельных версий. Подключаемый гибрид с двухлитровым турбированным бензиновым ДВС вполне неплох при такой езде, довольно спокойно. Единственное, к чему можно придраться, ощутимый шум от колес. На мой взгляд, по шоссе на этой машине едется несколько хуже, чем на Lexus NX. Это, конечно, довольно неожиданное сравнение, но если хотите посмотреть мой подробный обзор этого авто и узнать, почему я считаю его одним из лучших гибридов, нажмите на подсказку сверху или пройдите по ссылке в описании, чтобы перейти к видео. Что до расхода, ну, заявлено 2,6 литра на сотню, а по факту у меня где-то восемь с половиной. Да, если часто ездите по шоссе, лучше взять дизель. Чтобы хоть немного приблизиться к заявленным BMW цифрам, надо ездить по городу и регулярно подзаряжать батареи. Ну да ладно, сейчас можно и вовсе позабыть об экономичности, так как мы выезжаем на извилистую дорогу. Сейчас я поставлю спортивный режим с дополнительным бустом, то есть максимальной отдачи от электромотора. Что ж, давайте проверим управляемость этой машины. BMW должен быть задорным, и неважно, кроссовер это или спорткар. Да, я чувствую дополнительный приток мощности. Приемистость весьма-весьма хороша. Турбированные двигатели, электромотор как будто хорошо сработались. Поставлю ручной режим коробки. 
Буду переключать передачи сам этими лепестками. И в целом коробка работает довольно шустро. Это не коробка с двумя сцеплениями, как у Audi Q5, но все равно для такого авто переключают достаточно шустро. А еще управляемость машины достойна. Зацепа на поворотах хватает. Крен небольшой. Надо отметить, что поскольку тут адаптивные амортизаторы, в спортивном режиме они более жесткие. Но тогда едет куда надо, зацеп на поворотах добротный, очень характерно для BMW. Хорошая управляемость у этой машины. Впрочем, опять же отмечу, что у подключаемого гибрида худшая управляемость среди всех версий X3 из-за большей массы. Лучше всего с управляемостью у M40i и M40d, потому что там особая более спортивная подвеска. Ну и движки там с шестью цилиндрами и очень мощные. За это и любим. Очевидно. Однако сейчас уместно выяснить, насколько быстро стартует эта версия с подключаемым гибридом. Заявленный BMW разгон подключаемого гибрида X3 до 96,6 секунды. Сейчас мы это проверим моим оборудованием для замеров. Стартуем. Пишет Launch Control. Он тут есть, но есть ли от него толк? 6,35. Мувы и ах. Медленнее заявленного. Такого я не ожидал, особенно учитывая, что есть Launch Control. Его я тоже не ожидал, но и толку от него чуть. Итак, каков же мой вердикт на BMW X3? Следует о нем забыть, призадуматься, задуматься всерьез или взять и купить, не раздумывая? Ну, относительно версии X3 с DVS, мой вердикт — задуматься всерьез. Хорошая машина. А вот о версии с подключаемым гибридом советую забыть и взять вместо нее гибрид Mercedes GLC, у которого дальность входа куда больше. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, Нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть что-нибудь еще, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал.